我来吧。不用。豆包的事我听说了。真是好事不出门，坏事传千里啊！现在我成全村的笑柄。只有一蹶不振的人才会成为别人的笑柄。我知道你受到了打击，但是你也不要破罐子破摔啊！你就试着融入家乡生活，在这里重新开始，不好吗？我想要的生活从来就不在这儿，你能这么说是因为你没有尝过梦想破灭的滋味？你的梦想是纸做的，这么容易就破了？区区一个孙海天就把你搞成这样，你有没有想过是为什么？是因为我就不适合做主播，我是因为现在清醒了才不希望大家误入歧途，我是为他们好。你别废话了，关键时候掉链子，你扰乱军心，还拆我台，还有理了？你信不信我打？来打！你逼我是不是？王思琪，从小到大都是你说了算，我敢逼你？你不是想娶定吗？好，现在课我也不上了，你要是还嫌我烦，等我奶奶腿好了，马上就走。走？去哪儿啊？你就这样，你还能干什么？四海为家，浪迹天涯，反正就不当主播。庄小栋，你别以为我，你别以为云川村就离不开你了。我告诉你，以后我要是再管你，我就跟你姓。唉，这样一来，思琪就再也不会来烦我了吧？按道理。我应该感觉到如释重负、无比轻松才对啊。可为什么胸口一阵发闷，还感觉有点疼呢紧急通知！紧急通知！出于个人原因，村民庄小栋从今天起暂停授课，由我黄思琪全面接管相关工作内容。我将利用一切空余时间为大家答疑解惑。欢迎各位乡亲在晚饭后上门咨询，或者随时拨打我的电话。视频和直播怎么就没有意义了？嗯，特色经济，现在是新时代的大势所趋。什么叫短命的泡沫不能持久啊？咱们的目标本来就不是求大红大紫，只是希望能多几个粉丝，多卖点货，不是吗？所以，我们就坚持干下去，谁还能拦得住不成？你说的没错，我呀，差点被他小子带沟里去。所以呀、啊，光有信心还不成，咱还得调整好心态呀。不管遇到什么问题，我们就想办法解决，办法总是比困难要多的嘛。哎，琪姐，我有个问题，就是小洞教我那个通过紧急捅脑蜂窝的办法好像不太灵啊，粉丝不仅不买账，还会玩虚的。你岂会捅马蜂窝呀？再说了，你天天捅，粉丝不烦，你不嫌烦呀？可你刚才还说要坚持，坚持不等于单调，你得保持新鲜感呀，这样才留得住人。哦，我明白了。那我改天捅个蛇窝试试。张天宝啊，你怎么就跟窝过不去了呢？我都说了，安全第一呀。那可是都安全了，还能有人看吗？你看看你自己的脸，你还要脸吗？你不试试怎么知道呢？哎，我问你，咱村里那十几只流浪猫是不是你在养啊？相信我，从明天起你就拍那些流浪猫，总比你捅那什么马蜂窝强。真的。那我得试试，村里那几只猫可有意思了，主要还不蛰人。
哈喽，各位宝宝们，今天我要喂我们村里的流浪猫了。走哪儿去了？喵喵，跑哪儿去了？嗯，也许猫觉得它更好玩吧。李叔，别躲了，过来吧。<笑>过来过来过来，来来来来，不是不是不是不是，不着急，不着急。那思琪，你看我这种情况，还有办法抢救一下吗？你不是跟咱们这儿野生动物很熟吗？哎，那时候，我不是熟。你就甭想着吃了，你就不能换个思路，跟他们好好相处，把他们都拍下来吗？试试。宝宝们好，哎，宝宝们，都看到了吧？我手上拿着的。这是一只野生甲鱼，呃，呃，学名啊叫中华鳖，又称环鱼、角鱼，它呀，现在也属于野生保护动物了，啊，呃，这最主要的特点呢，就是肉质鲜美。哎呀，这，我请宝贝放心啊。我一定会和他和平相处的，保护野生动物，人人有责，人人有责。我我现在就给他放了啊！行了，回家吧。哎，哎，再见。呃，真的可以放心吗？无论如何，村民们总算是恢复了斗志。眼看田菊又收获季就要接近尾声，成败在此一举，绝不能有一丝松懈。加油啊，黄思琪！即便没有装小洞，你也一定能行。振兴云川，成败在此一举小邓啊，奶奶瞅着你都鏖战几天了，这奶奶真的是可心疼啊！你瞅，奶奶瘸着个腿，拄着个拐杖，给你做了你最爱吃的泡面，快趁热吃了吧！啊，你看这孩子，你赶快趁热吃了，好好的去洗个澡。把你自己也收拾出来个人样，行不行、啊？我洗完澡也是太好洗，就不浪费洗澡水。你放那。云川村农产品怎么卖的这么好？怎么可能？这也太夸张了吧！哎。哎，你们都在啊？这么热闹，谢谢谢谢。回来了啊！啊，哎，小耳带了甜菊哟，你们也尝尝。哟，谢谢谢谢。思琪，你看了电商销售统计表吗？云川村拿了第一名。哎，是。不用看，我每天都在统计。哟，这么低调，这个不像你啊。人家早就胜券在握了，咱们啊被蒙在鼓里呢。哎哎哎，等一等等等，几个甜菊又就想打发我们啊？思琪，这可是大喜事。你得请客的。行，这样吧，等这个销售计划完成，只要卖到一千吨精品甜菊肉，我就请大家去云川做客，到时候我亲自下厨，摆一桌庆功宴，怎么样
道。这是我记忆中最神奇的味道，奶奶亲手做的猪肚鸡，它仿佛有一种魔力，足以抚平世间一切创伤。啊，生命是如此美好，好的令人落泪。谁呀？黄思琪，不对，庄思琪，这是我们家厨房，你干什么呀？你没资格喝我做的汤。你骗谁呢？只有我奶奶能做出这种味儿。你错，思琪。哎呀，哎，奶奶，哎呀，谢天谢地，你终于来了。<笑>我一睁眼呢，都闻到了香味儿。真香，小东啊，那香不香啊？啊，真香！一会儿您多多喝点嗯，行。嗯、奶奶不好意思，我发过誓不能管他。嗯。思琪，这就是你的不对了，怎么能不让小洞吃饭呢？你说，啊？嗯。黄思琪果然是一个说到做到的人，我的噩梦就此开始了。时隔多年，我又回到了被黄大侠支配的童年阴影中。你不是说不管我吗？我又没说不管奶奶。他会出现在每一个我不希望他出现的时间和地点，神出鬼没，而且阴魂不散。更可怕的是，通过这些年的修炼，他竟然又多了一项新技能。奶奶，我哪天做的菜不好吃？这倒也是。不就是会做几个菜吗？有什么了不起？黄思琪，你要是再逼我，我就就绝食。哎，还是眼不见为净吧。奶奶放心吧，他撑不了几天。就算是为了赶我走，他也会重燃斗志。他偷吃的事情，我就假装不知道了。哎呀，回家真好，活着真好。就老婆啊，我以后一定会踏踏实实的生活，做一个幸福的人，每天喂鸡、劈柴、收拾小院儿，只关心粮食和蔬菜，再也不做那些让你操心的破事儿了。少费事，多干活。哎，老婆，你慢点走。老哥几个，我回来了，赶紧上我们家来打麻将。收拾不了你。
我在思琪这儿上课呢，实在走不开，抱歉啊。嗯。哎，老唐太不巧了，我在山里搞直播呢，改天吧。嗯。老唐，恭喜出院啊，好好养病。哎呀，世态炎凉啊，看来就剩下我一个废人了。小豆，你别害怕，胖哥来救你来了。哎，来呀！干什么？没事吧？我这做菜呢。不是，这这这么多天是不是招我了？哪有火？没有火。不行，你去看看。我做了猪肚鸡，您尝尝我的手艺。走走走走走。什么呀？猪肚鸡。这是我生平第一次下厨给奶奶做饭。奶奶十分感动，当场就落泪了，就连老唐，也被我的厨艺深深震撼。这这明明是猪肚鸡，怎怎么会有干屎味儿啊？因为没血啊！吃肉啊，肉行。哎呀，小豆啊，你这菜做的太伤人了。让我想起了五年前被鞭子坑你两万块钱，我你两万块钱呀、啊！哎，原来天赋果然是会遗传的，我做的汤，也仿佛有一种魔力。听说开始自己做饭了。还差点把屋子烧了，乖，这就对了。来，赏你一条鱼。用不着，我这辈子再也不会吃你做的菜。哦呦，这骨气都长出来了，这才几天啊，进步挺大呀。好样的！思琪啊，其实小东现在这样，跟我关系很大。我呀，心疼他没爹没妈了，老惯着他，没有教育好。不，奶奶，没教育好这事儿，怪我清了你，哎呀，真是不怕恶霸心肠坏，就怕恶霸会做菜。太行，说谁是恶霸呢？这是你你你你怎么了？我本来在外面找猫。然后听见有个人在这儿胡言乱语，我还以为进贼了呢，原来是你啊！来来来，黄司机黄大厨，你们老婆婆要打盹，但是我要逼死我呀！你怎么连这个菜都不会？这么好的菜，连着吃多可惜。算你运气好，我也饿了，正好再加几个菜，一起吃顿夜宵吧。这干什么？过来搭把手。你不是要学做菜吗？正好教教你。嗯，谢,谢。
洗完，拿盆儿洗。三遍啊！有时候人生的转折点，来的就是这么的猝不及防。从那天起，我对黄思琪就再也讨厌不起来了。不仅讨厌不起来，还越来越感到好奇。我开始发现自己似乎并不了解他无论是哪一个环节，他都要做到完美，而且看上去毫不费力。有这个必要吗？喜欢就不会觉得麻烦。做菜本来就是我的爱好啊，就像你喜欢拍视频一样。我就是瞎拍，拍着玩，不算什么爱好。既然喜欢，为什么要放弃呢？那本来就是你的专业啊。哎，行了，我账号都注销了，回不了头了。逃避算什么本事？要真不在乎，就应该注册一个新的账号，从零开始。烦死了！说到底还是输不起啊！活有什么输不起的呀？啊，想红不容易，不想红还不容易啊！我等的就是这句话。新账号我都给你想好了，就叫“因为有家”。说说你个傻孩子，你在这看啥呢？看，这黑灯瞎火这么大雨，能瞅见啥呀？再说了，你也知道思琪去镇里开会了，哪能回来这么早嘛？啊？天都黑了，还下这么大雨，多危险呀、啊！瞎操心，那思琪又不是个孩子，你担心啥呢？啊？放心吧，啊。不不，不用担心。哎，小豆，你是从什么时候开始担心思琪了？啊？没有，我就是太饿了，太饿，怕咱俩没饭吃。你你还不同意？是没吃饭呢。哎呀，我就知道，来，真的，哎呦，这么大雨你就来了，怎么谢你呀？哎呀，不用谢呀，我现在闲着也闲着，这胃一坏，这个直播的事情就甭想了，就连平时吃饭，想吃什么都不敢吃，这下半辈子真是半个废人了。你看，你看，你看，你又说那丧气话，那那边还有思琪呢吗？他一定有办法
，放心吧。哦，那我就好好养养身体再说。然后那个医生跟我说呀，怎么也得三个月，是得注意了啊。那你们先吃。我先回去看小雷写作业呢。哎哎哎，下雨路滑，你慢点儿。哎，啊，好。来，小东，快趁热吃了。你刚才不是说饿了吗？我不在电池还有电路板的问题，那有可能就是固定泵的问题了。啊！哎，哎，你这是要干嘛呀？哎，不是你这样真能行吗？你轻点儿，你别再给砸坏了。行不行？你先试试。你真不愧是我的偶像，我太崇拜你了。这次云川村的这个销售虽然排在了第一。但是，是不是要考虑一下，这是否是一个长久之计？云川村的销售方法有很多隐患，即便云川村人少，他还是因为做直播出过好几次事情，这你们都知道。如果像我们柳塘这种大村，人人都去做直播，去当什么主播，那迟早要出大乱子了。这农民的本职工作，他就是耕种。现在搞这种哗众取宠、破坏村镇形象的手段，我不赞同。提议镇上认真考虑一下黄助理的工作方式。你要考虑到全镇的情况，回去以后多跟村两委成员沟通商量。难道真的是我考虑不周，没有顾全大局吗？我该怎么做才能让他们放下对特色经济的成见呢？怎么了这是？啊？哦，奶奶，哎呦，哎，你们吃了吗？哎呦，你瞅瞅你淋着湿漉漉的，你怎么不先回家洗个热水澡，换身衣服再来找你？你怎么才回来啊？留步车坏了，我就给他修了一下。你，修车，还留步那大货车，他敢坏你敢修，你怎么不修飞机？你哪那么多废话呀、啊？哎呦，别听他瞎说，他就是个嘴硬。那是谁呀、啊？刚才也不干活，也不吃饭，一到那门框上，瞅啊瞅啊瞅啊！哎呀，小东。奶奶说的对不对呀？啊？哎，啊，是我是我是我。子琪啊，你先去洗个热水澡，省得感冒喽。奶奶去给你拿身衣服啊。哎。哎、没吃饭吧？老唐做的菜，一起呗。好啊，我先煮个姜汤。哎。别忙了，我给你沏感冒药，省事多了。好。哎呀，你怎么心不在焉呢？一进门我就看见不对劲儿。是不是遇上什么难事了？说出来，让我高兴高兴。你还学会察言观色了
。今天，我们开了全镇的干部会议。我们云川虽然得了校书冠军，可是，也遭到了其他村的质疑。我现在都有点拿不定主意了，我都不知道我这样是在帮他们还是在害他们。多新鲜！你还有拿不定主意的时候？我就没有你想的这么自负。但我觉着吧，你还是自负一点更可爱。你现在突然没什么自信，瞻前顾后、患得患失的，我还有点不习惯。经验从来都不是从天上掉下来，那得从实战中吸取。别人的质疑，那只是提醒风险，不能成为你停止前进的理由，否则不就寸步难行了吗？嗯。天哪！你还会说出这么有水平的话呀？我也是做过情感主播的，炖鸡汤了，谁不会？不是这个，你之前说的，你说你觉得我可爱？哎，你怎么又给我打电话？你别打了。思琪，你听说了吗？隔壁那柳塘村请来了一个有名的大主播。你说什么？我早上看见他们那村主任接他回村，拉了一车的设备，我简直太专业了。而且人家村主任说了，是受到了你的启发，他们也要搞直播带货。据说就这个主播，一天就能卖他们全村半年的量。多么安逸、祥和的小山村啊，与世无争。再看这，焦虑、沮丧，一蹶不振。哎，还有双下。哎呀，怎么了？一个带火顶牛就把你击败了，这么输不起？你没发现吗？村子里，亮灯的人家越来越少了。没发现呀、啊，最近不是还有好多年轻人回来帮着收鸡肉吗？你懂什么呀？他们就是临时回来帮忙的，最多也就待个一两个月，就跟你一样。舍不得我就直说，啊，我奶奶岁数大了，那腿没那么快就好，我想走也走不了。谁稀罕啊？爱走不走，我是担心我们村子的前途。这好不容易才把精品农业搞起来，大家伙刚有点积极性，就被柳塘村请来的外援这么一打击，那还不得全都泄气儿了？哎，还真是，不怕货比货，就怕人比人。某些人跟我说呀，红不红的根本就不重要，最重要的是兼职。我现在心态调整挺好，淡泊名利。可某些人自己却崩了。说网动，你烦不烦啊？只会说风凉话呀！别跟着我。谁跟着你了？我这也是在工作，咱俩顶多算偶遇。哎呀，你要是能像小时候一样，跟人打一架就能摆平一切就好。你说什么？我开玩笑了啊。武力解决不了任何问题，除非你能找着一个比他还厉害的外援，像大明星、著名企业家。可这根本就不可能了。你说的对呀、啊，我怎么没想到呢？啊！<笑>哎呀，你还是有点用的哈。直播带货的擂台赛。思琪啊，我提醒你，你还是要慎重一点。柳塘村请来的是关小雨，人家是专业带货的主播。
就你们孙现在这个实力，你说你能让谁上这个擂台？您误会了，我们啊也不是为了要赢他们。那为什么？我们想借这个机会和柳塘村进行一次合作，这样能同时宣传到两个村子，不管结果如何，都是双赢。哟，今天是个什么日子啊？这不年不节又不过生日的，弄这么一大桌子菜。不会是你们两个谁有客人要来吧？还真请的明星了呀！你还要知道资源谁啊？谁啊谁啊？哎呀，敬为云川村出镜打擂台的战士庄小栋。呃，那个，坐着一桌子菜，辛苦了。来，不辛苦不辛苦。嗯，奶奶，您尝尝这个，梅干菜烧弹涂鱼。哦，这梅干菜是您腌的，这鱼是我爸给我寄，今天刚到的，特别好吃。您快尝尝。哎，尝一口。你愣着干什么呀？吃饭吧。打擂台那事儿，您别打我主意啊。为什么？我根本就没有带货经验，我不太会。不会，上次就是给你接风那天，你自己说的呀。你亲口说你能卖出两百万的货呀。你就当我是开玩笑，骗你。哎，小东，你怎么回事啊？怎么能骗思琪呢？你说你。我的强项是拍摄短视频，偶尔带个货，那也是业余的。关小雨可是专业的，你让我跟他比，人家现在叫什么？网络营销师根本就不是一个领域。没关系，你不要有压力。这场擂台赛重在参与，不论输赢，赢了那是惊喜，输了也有对阵顶流主播的机会嘛。这是送分题，这是送命题。别人不在乎输赢没关系，我不信，我曾经也是个主播、啊。所以我才找你啊，你有经验有实力。而且和关小雨直播对垒，对你还有帮助。我都退圈了，对我能有什么帮助啊？我为什么要跟他比啊？为什么要被虐呀、啊？我有病啊！我不是那个意思。哎呦，人家思琪说的多明白呀、啊！那是思琪相信你，奶奶也相信你。不用说了，不用说了，我不比。你就这么输不起啊？我就是输不起。我又一次惹怒了黄思琪，但我宁可惹怒他，让他失望，也不愿意让他看见我在镜头前被人打败的样子。像村官都做什么工作呢？其实像柳阳的话，其实跟镇干镇里的干部做的工作差不多。嗯、呃，但是呢，有一个的话，像我们是淡水村官的话，需要兼任村里的党支部副书记的嘛、嗯。那如果是就是在村里工作，您觉得就一般会遇到什么样的问题或者困难？这一刻。因为你你演的电商中，你们可能就是事情是比较，应该说是比较好的事情，你会受欢迎。但有一些事情的话，那个是真的处理工作会很难。其实他们不理解，自己付出了很多努力，但是又得不到他们的理解，就是哭了。哭了之后，这这个过程经过了之后，可能慢慢的，他们又会逐渐理解。不断的去走访他们，但比如说你要要劝说村民做一件事情，他们不可能是通的，这是需要多次沟通的。就是要通过破解、突破、突破、突破，然后才能
也要徒步去探听，远方广阔的风景，号召我们拼尽全力。正当我们翩翩白衣，有最可嘉的勇气。风里来，雨里去，美好未来会如梦所。荆棘也要徒步去登顶，远方广阔的风景，号召我们拼尽全力。正当我们天天白衣，有最可嘉的勇气。谢谢大家在这段时间以来对我们的支持。我觉得这一次我们不要不见了，我们可以开出新时代的新景。我对于这个戏最大的期待，大概也就在这儿吧。我觉得也是我们作为青年团体去完成一次创作所最大的价值。